வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா வாட் ஆர் த பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ரெண்டு பாஸ்டுலேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அக்கார்டிங் டு திஸ் தியரி எ மெட்டல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வெரி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஒரு மெட்டல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது தீஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஃப்ரீலி த்ரூ அவுட் த வால்யூம் ஆஃப் த மெட்டல் இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த மெட்டலில் ஒட்டு மொத்த வால்யூத்துலேயும் வந்து மூவ் நல்லா சு ஃப்ரீயாக சுற்றிட்டுருக்கோம் தே ஆர் ஃபுல்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்ஷன் இந்த மெட்டல் ஸோ அந்த மெட்டலில் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் எங்களுடைய வேல்யூ ட்ரூட் அசியூம்டு தட் த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மெட்டல் ஃபார்ம் அண்ட் எலக்ட்ரான் கேஸ் ட்ரூட் என்ன அசியூம் பண்ணுறாருனா இது வந்து இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கேஸாக வந்து அந்த மெட்டலுக்குள்ளே இருக்குது தீஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ரேண்டம்லி இன் ஆல் பாசிபிள் டைரக்ஷன்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் மூவ் இன் எ கண்டெய்னர் எப்படி வந்து ஒரு கேஸ் ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரீயாக சுற்றுதோ அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அந்த மெட்டலுக்குள்ளே சுற்றிட்டுருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து பாஸ்டுலேட்ஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேஃப்ட் டேரக்ட் அண்ட் இன்டேரக்ட் பேண்ட் கிராப் செமி கண்டக்டர்ஸ் இப்போது இந்த டைக்ராம் பாருங்கள் இந்த டைக்ராமில் கண்டக்ஷன் பேண்ட் பேலன்ஸ் பேண்ட் இது வந்து ரெண்டு கவுமே சேமாக இருக்குது ஓகேங்களா பேலன்ஸ் பேண்ட் கவும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் கவும் சேமான ஒரே பொசிஷனில் ஆனால் ஒரு கேப் இருக்குது சரி இது வந்து டேரக்ட் பேண்ட் கேப் இந்த பேலன்ஸ் பேண்டு இங்கே இருக்குது கண்டக்ஷன் பேண்ட்ஸ் கொஞ்சம் தொலைவாக இருக்குது ஆனால் இந்த நடுவில் இருக்கிற கேப் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது அதுதான் இன்டேரக்ட் பேண்ட் கேப்னு சொல்லுவோம் இது இஎஃப்னா ஃபார்மி எனர்ஜி லெவல் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான டெஃபினேஷன் பாருங்கள் இன் டேரக்ட் பேண்ட் கேப் செமி கண்டக்டர் த எனர்ஜி மேக்சிமம் பேலன்ஸ் பேண்ட் அந்த எனர்ஜி மினிமம் ஆஃப் த கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஆர் ஹேவிங் சேம் மொமெண்டம் வேல்யூ ஸோ மேக்சிமம் எனர்ஜி வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட்லேயும் மினிமம் எனர்ஜி கண்டக்ஷன் பேண்ட்லேயும் இருக்கும் ஆனால் மொமெண்டம் வேல்யூ சேமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் இன்டேரக்ட் பேண்ட் கேப் செமி கண்டக்டர் மேக்சிமம் எனர்ஜி பேலன்ஸ் பேண்டில் இருந்தும் மினிமம் எனர்ஜி கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருந்தும் ஆனால் மொமெண்டம் வேல்யூஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்போது டேரக்ட் பேண்ட் கேப்பில் சேம் மொமெண்டம் வேல்யூ இருக்கும் இது இன்டேரக்ட் பேண்ட் கேப்பில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மொமெண்டம் வேல்யூஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் என் டைப் அண்ட் பி டைப் செமி கண்டக்டர் ஸோ என் டைப் செமி கண்டக்டாக இருக்கும் பி டைப் செமி கண்டக்டாக இருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என் டைப்பில் என்ன இருக்கும்னா வென் அ பென்டா வேலண்ட் இம்பியூரிட்டி இஸ் டோப்டு டு இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் என் டைப் செமி கண்டக்டர் இஸ் ஃபார்ம்ட் அதாவது ஒரு இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் எதெல்லாம் வேலன்சி அஞ்சோ அதை எல்லாத்தையும் டோப் பண்ணுவாங்க ஆட் பண்ணுவாங்க பி டைப்பில் வந்து எதுக்கெல்லாம் வேலன்சி மூணோ அதை வந்து இம்ப்யூரிட்டி ஆட் பண்ணுவாங்க இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் அதுக்கு பேர் தான் பி டைப் செமி கண்டக்டர் நெக்ஸ்ட் த இம்ப்யூரிட்டி இஸ் கால் டோனார் இம்ப்யூரிட்டின்னு சொல்லுவோம் சின்ஸ் இட் ஹஸ் டொனேட் எலக்ட்ரான் எதெல்லாம் எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணுதோ அது டோனார் இம்ப்யூரிட்டின்னு சொல்லுவோம் எதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணதோ அது அக்செப்டார் இம்ப்யூரிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு பி டைப் வந்து ஒரு அக்செப்டார் இம்ப்யூரிட்டி என் டைப் வந்து ஒரு டோனார் இம்ப்யூரிட்டி தேர்ட் ஒன் மெஜாரிட்டி வந்து இதில் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் யாருனா எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே வந்து ஹோல்ஸ் பி டைப்பில் ஹோல்ஸு என் டைப்பில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர் வந்து இதில் ஹோல்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் என் டைப் அண்ட் பி டைப் செமி கண்டக்டருக்குள்ள வித்தியாசம் நெக்ஸ்ட் define drift and mobility of electrons when an electric field is applied in a semiconducting material the free charge carriers such as free electrons and holes attain drift velocity ipo or electric field eduthu poi semiconducting material la apply pandrom adu ulla irukra and electrons ella enna pannu thirinu or vega edukum speed edukum velocity edukum adu dhaan drift velocity nu solluvom so vd is proportional to e ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் மீன்ஸ் பை ஓமி கான்டாக்ட் அண்ட் ஓமி கான்டாக்ட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மெட்டல் செமி கண்டக்டர் ஜங்ஷன் இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை அ கான்டாக்ட் ஆஃப் மெட்டல் வித் ஹெவிலி டோப்டு 
செமி கண்டக்டர் ஒரு மெட்டல் எடுத்துப்பாங்க அது எதுக்குள்ள டோப் பண்ணுவாங்கன்னா செமி கண்டக்டர் நல்லா செமி கண்டக்டர் கூட டோப் பண்ணுவாங்க அப்படி டோப் பண்ணும்போது இடையில் ஒரு ஜங்ஷன் உருவாகும் அந்த ஜங்ஷன் தான் ஓமி கான்டாக்ட் இந்த ஓமி கான்டாக்ட் வந்து ஒரு ரெசிஸ்டாராக ஒர்க் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார்வர்ட் பயஸ்லையும் சரி ரிவர்ஸ் பயஸ்லையும் சரி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேமாக இருக்கும் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் எதுலனா இந்த ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் எம் மெட்டலில் கம்மியாக இருக்கும் எதை விட செமி கண்டக்டரை விட அதான் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் மெட்டல் இஸ் லெஸ் தென் ஒர்க் ஃபங்க்ஷன் செமி கண்டக்டர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் டொமைன் தியரி த குரூப் ஆஃப் அட்டாமிக் டைபோல்ஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன் டைனி பவுண்டட் ரீஜியன் இன் த ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் கால்ட் மேக்னட்டிக் டொமைன் இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் டொமைன் இந்த மேக்னட்டிக் டொமைனில் எல்லா அந்த அட்டாமிக் டைபோல்ஸ் எல்லாம் வேறு வேறு மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இது கொஞ்ச நேரம் இந்த ஃபெரோ மேக்னட்டில் இருக்கும்போது எல்லாமே ஆர்டராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம டொமைன் தியரம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதுதான் அந்த டொமைன் வால் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கொடுக்கும் போது அந்த டேரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பராக இருக்கு நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஹார்ட் அண்ட் சாஃப்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு சாஃப்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் எப்படி இருக்கும் தே கேன் பி ஈஸிலி மேக்னட்டைஸ்ட் அண்ட் டி மேக்னட்டைஸ்ட் சி ஈஸியாக மேக்னட் ஆகிடும் டி மேக்னட் ஆகிடும் ஆனால் ஹார்டாக இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக மேக்னட்டும் ஆகாது டி மேக்னட்டும் ஆகாது இதுக்கு பெர்மியாபிலிட்டி அதிகம் இதுக்கு பெர்மியாபிலிட்டி கம்மி இதுக்கு மேக்னட்டிக் எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப கம்மி ஆனால் மேக்னட்டிக் எனர்ஜி அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கல அதிகமாக இதில் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இதில் ஹிஸ்டரிசிஸ் லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஹார்ட் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸில் ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுனா போதும் கியூரி டெம்பரேச்சர் இந்த கியூரி டெம்பரேச்சர் டிசி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் வெல் அபோ த ரூம் டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக இருக்கும் போது அதன் டெம்பரேச்சர் நம்ம கியூரி டெம்பரேச்சர்னு சொல்வோம் இது வந்து ஒரு ஃபெரோ மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலில் எப்படி இருக்கும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி பை டி மைனஸ் டிசி இந்த டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க அந்த சி தான் வந்து ஒரு கியூரி கான்ஸ்டன்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் மேக்னட்டிக் பெர்மியாபிலிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிக் சஸப்டபிலிட்டி மேக்னட்டிக் பெர்மியாபிலிட்டி ஆஃப் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ் த டிகிரி டு விச் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கேன் பெனிட்ரேட் டு த சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குது அது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வருமா பெனிட்ரேட் ஆகிட்டு போ வருமா வராதா அதை செக் பண்ணுறது தான் மேக்னட்டிக் பெர்மியாபிலிட்டி அதுக்கு ஃபார்முலா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொபோஷனல் டு ஹெச் நெக்ஸ்ட் மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆஃப் ஏ ஸ்பெசிமன் இஸ் மெஷர் ஹவு ஈஸ்லி எ ஸ்பெசிமன் கேன் பி மேக்னட்டைஸ்ட் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிமன் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கும் போது அது மேக்னட் ஆகுதா அப்படி செக் பண்ணுறது தான் மேக்னட்டிக் சஸப்டபிலிட்டி ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை ஹெச் நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபை ஆப்டிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்டிக்கல் மெட்டீரியல் டிரான்ஸ்லண்ட் ஆப்டிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் ஒப்பாக்யூ ஆப்டிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட்னா என்ன இது என்ன பண்ணுனா லைட்டை வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணும் கொஞ்சமாக ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் கொஞ்சமாக அப்சார்ப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஓகேங்களா அதுதான் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்டிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ் டிரான்ஸ்லண்ட் ஆப்டிக்கல் மெட்டீரியல்ஸ்னா ஒரு லைட் நம்ம வந்து மெட்டீரியல்ஸ்குள்ளே ஸ்கேட்டர் ஆகும் அந்த லைட் வந்து டிரான்ஸ்மிட்டட் ஆகும் அதர் சைடில் புரியுதுங்களா டிரான்ஸ்லண்ட்னா அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இன்னொரு பக்கம் வெளியில் வரும் அதுதான் டிரான்ஸ்லண்ட்னு சொல்லுவோம் ஒப்பாக்னா வந்து இது விசிபிள் லைட் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் நம்ம ஒப்பாக்குன்னு சொல்கிறோம் வேற அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இந்த என்டையர் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் இன்சிடென்ட் ஆன் திஸ் மெட்டீரியல் ஐதர் கேட் ரிஃப்ளெக்டர் ஆர் அப்சர்வ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் இல்லைனா அப்சார்பும் ஆகலாம்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஒரு லைட் அதே விசிபிள் லைட் வந்து அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரமில் படும் போது நம்மளுக்கு அந்த மெட்டீரியலில் இருந்து ரிஃப்ளக்ஷன் ஏற்படலாம் அப்சார்ப்ஷன் ஏற்படலாம் நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ரீகாம்பினேஷன் இன் ரீகாம்பினேஷன் a pair of electron and hole get recombined when a free electron in the conduction band falls to valence band and recombines with the hole
அது எல்லாமே வந்து வேலன்ஸ் பேண்டில் போய் பவுண்ட் ஆகிடுது இதுதான் வந்து ரீகாம்பினேஷன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானும் ஒரு ஹோலும் ஜாயின் ஆகுது இல்லையா அதை நம்ம ரீகாம்பினேஷன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டிஃபைன் ஃபோட்டோ கரண்ட் இன் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ய ஃபோட்டோ டயோட் இஸ் அ பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் that consumes light energy to produce electric current light ah vaangitte current ah produce panni kudukum idra enna use pannuvom or reverse bias ana pn junction diode use pannuvom adu vandu light ah absorb panniti nammalku current flow ah kudukum okay ingala write the principle of led led oda principle enna the injection of electrons into the p region from n region ஸோ ஒரு என் ரீஜன்லேருந்து பி ரீஜனுக்கு நம்ம எலக்ட்ரான்ஸை இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அதாவது கண்டக்ஷன் பேண்ட்லேருந்து பேலன்ஸ் பேண்டுக்கு அப்போது எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா ஹோல்ஸ் கூட கம்பைன் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு லைட் எனர்ஜி கொடுக்கும் அதான் அந்த ஃபோட்டான்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இதுதான் வந்து எல்இடியில் பிரின்சிபலாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் கிளாசிக்கல் அண்டு கியூபிட்ஸ் த டிவைஸ் கம்ப்யூட் பை மேனுப்லேட்டிங் தோஸ் பிட்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லாஜிக்கல் கேட்ஸ் எதெல்லாம் வந்து ஆண்டு ஆர் நாட்டை வச்சு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் கிளாசிக்கல் பிட்ஸு எதெல்லாம் வந்து குவான்டமை வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் குவான்டம் பிட்ஸ் அதாவது கியூ பிட்ஸ் த டிவைஸ் கம்ப்யூட் பை மேனட் பிளேட்டிங் தோஸ் பிட்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் குவான்டம் லாஜிக் கேட்ஸ்னா கியூ பிட்ஸு வெறும் கிளாசிக்கல் பிட்ஸ்னா கிளாசிக்கல் லாஜிக் கேட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா கிளாசிக்கல் பிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த பிட்ஸ் எல்லாமே கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம் கியூ பிட்ஸ் எல்லாமே குவான்டம் கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் அது ரொம்ப அதிகமாக ஸ்பீடாகவே இருக்கும் எது கியூ பிட்ஸ் சர்க்யூட் பிஹேவியர் வந்து இது கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே சர்க்யூட் பிஹேவியர் வந்து குவான்டம் மெக்கானிக்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கூலும்ஸ் பிளாக் ஹெட் த சார்ஜிங் எஃபெக்ட் விச் பிளாக்ஸ் த இன்ஜெக்ஷன் ஆர் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் ஏ சிங்கிள் சார்ஜ் இன் டூ ஆர் ஃப்ரம் ஏ குவான்டம் டாட் இஸ் கால்ட் கூலும் பிளாக் ஹெட் எஃபெக்ட் இப்போது ஒரு குவான்டம் டாட் இருக்குது அது வழியாக ஒரு எலக்ட்ரானை உள்ளே சேர்த்துக்காது உள்ளே சேர்த்து வெளியில் அனுப்பாது அதேமாரி ஒரு தடை போடுறது இல்லையா அதுதான் வந்து கூலும் பிளாக் ஹெட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த ஒரு எலக்ட்ரானுமே எந்த ஒரு சார்ஜுமே வந்து ஒரு குவான்டம் வழி வழியாக போக முடியாது இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறது தான் வந்து கூலும் பிளாக் ஹெட் எஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் பிளாக் ஸ்பியர் த நார்மலைசேஷன் கண்டிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ரிசல்ட்ஸ் தட் கியூபிக் ஸ்டேட்ஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் பை அ பாயிண்ட் ஆன் அ ஸ்பியர் ஆஃப் யூனிட் ரேடியஸ் இது ஒரு யூனிட் ரேடியஸ் ஸ்பியரு இந்த ஸ்பியரில் நம்ம பிட்ஸை வந்து மெஷர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ஜீரோ பிட் ஒன் பிட் இந்த பிட் தான் வந்து கியூ பிட் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நம்ம பிளாக் ஸ்பியர்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் சி நாட் கேட் சி நாட்னது கண்ட்ரோல் நாட் கேட்னு அர்த்தம் ஏ கேட் வித் ரெண்டு இன்புட் இருக்கும் ரெண்டு அவுட் புட் இருக்கும் அதுதான் சி நாட் கேட் ஒரு இன்புட் வந்து கண்ட்ரோல் இன்புட்டாக இருக்கும் இன்னொரு இன்புட் வந்து டார்கெட் இன்புட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த இன்புட்டுக்கு ஒரு அவுட் புட் வந்து கண்ட்ரோல் அவுட் புட் இன்னொன்று செகண்ட் அவுட் புட் வந்து டார்கெட் அவுட் புட் இதுதான் வந்து அதுக்கான சிம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளவு தான் டூ மார்க்ஸ் ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா படிங்க நல்ல மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுங்க இந்த சப்ஜெக்டினுடைய மற்ற வீடியோஸ்களை குறிப்பிட்ட பிளேலிஸ்டில் பார்த்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோஜி சில்வர் அகாடமி ஸ்ட்ரென்த் சக்ஸஸ் கிளாரிட்டி வணக்கம்